Habari yako mdau wa sayansi mapishi na furai sana kuwa mwalimu wako na mkufunzi wa masuala ya afya hasa katika magonjo ya lishe kama kisukari, shinikizo la damu, upungufu wa nguvu za kiume, mvurugiko wa homoni, pumu ya ngozi, pumu ya kifua, vidonda vya tumbo na magonjo mengine mengi. Ambacho unatakiwa kufanya kabla hujamaliza kusikiliza video hii, kwanza bonyeza subscribe button hapo. Bonyeza kuna neno limeandikwa subscribe na baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele iliyopo hapo mbele kidogo. Ukishafanya hivyo utakuwa wa kwanza kabisa uh, kupokea taarifa pale tu tunapoweka video yetu katika mitandao ya kijamii uh, hasa katika YouTube channel yetu. Uh, na lakini pia tunaomba mkaribishe ndugu jamaa na rafiki aweze kutembelea channel yetu, aweze kupata mafunzo haya mazuri kabisa, bure kabisa bila gharama yoyote. Naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Siku zote sayansi inatengenezwa na nadharia. Inatengenezwa na nadharia yani theories. Kwa hiyo kuna theories nyingi sana ambazo eh, zipo zinazoeleza kwa nini mtu anapata kitambi. Mm. Lakini uh, katika theory ambayo ni maarufu kabisa na yenye mafanikio makubwa sana ni theory inayosema ya kwamba kitambi kinatokana na unakula kingi halafu mwili unaenda kutumia kidogo halafu kile kinachobaki kinahifadhiwa kinakuwa mafuta hiyo ndo theory ambayo imezoeleka na theory ambayo imepenya na theory ambayo imepenya mpaka ikawekwa katika mitaala lakini kuna theories nyingi sana yani kuna nadharia nyingi sana eh ni nadharia ambazo uh, wanasayansi wanazitengeneza na wakishazitengeneza wanazifanyia tafiti na wakishazifanyia tafiti wanakuja kusifunia majaribio zinapitia tu kadhaa kadhaa ili kuweza kufikia hadi matumizi yake katika jamii. Sasa tuone uh, theory hii ambayo ina nguvu sana katika ulimwengu huu na theory hii jinsi gani ambavyo imeshindwa kutatua tatizo la kitambi na ni theory ambayo tunasema ya kwamba imeweza kuwa imepromote obesity epidemic Ime, imesababisha mlipuko mkubwa sana ya watu ambao wana uzito mkubwa kupindukia kwa hiyo kila theory inakuwa na nini inakuwa na 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 na, na, na mapungufu yake na mapungufu yake haya yanaweza yakapimwa kwa wakati ule ule au mapungufu yake haya yanaweza yakapimwa baada ya miaka kadhaa sasa sasa hivi mbali na kuumia na hii theory kwa mapungufu ya muda mfupi lakini pia tumepata mapungufu ya muda mrefu tuone kitambi siku zote kimekuwa kikitafsiriwa kwamba ni ulafi na ni uvivu wa kutumikisha mwili kwa hiyo maana yake ni kwamba unakula kingi alafu kile unachokula kinaenda kufanya nini kurundikana kinakuwa mafuta eh kwa hiyo ushauri unaofanyika ni kwamba unatakiwa eh, ushauri unaofanyika ni kwamba unatakiwa ule ule kidogo alafu kile unachokula eh, kisiende kurundikwa eh, kama mafuta kwa hiyo ndo nadharia ya watu wengi ya kwamba kitambi ni nini. Sasa hii ina mapungufu gani na tuone namna gani ambavyo tunaweza tukakusaidia wewe ambao umekuwa ukisunguka kupunguza uzito na changamoto zake. Mtu anaposema ya kwamba wewe una kitambi kwa sababu unakula kingi. E, unakula chakula kingi kwa hiyo kile unachokula kinaenda kulundikana kama mafuta. Kwa sababu kile unachokula e, kuna mabaki ambayo yanabaki na hayo mabaki ya chakula ambacho kinabaki hiyo ni shati inayobaki ndio inahifadhiwa kama mafuta maana yake ukitaka kutoa suluhu kwa mtu kama huyu mathematically unatakiwa upunguze kile unachokula halafu ukautumikishe mwili kutakosekana na kile ambacho kinabaki kinachohifadhiwa eh, kama mafuta eh <laughs> hii ndo tiba kwa hiyo tiba ni rahisi sana ni kupunguza kula na pia e, na kupunguza kula kupunguza kiwango cha chakula kinachoingia mwilini lakini pia ni kwenda kutumikisha mwili kwa hivyo visingizio vya watu wengi kwa nini jamii inapata mlipuko mkubwa hivi wa kitambi lawama hazitupiwi kwa sisi washauri washauri wa afya tunaamini kwamba elimu yetu iko sahihi kwamba elimu tumekwambia kwamba unatakiwa upunguze kula na pia elimu yetu tumekwambia kwamba unatakiwa ukautumikishe mwili ili uweze kuunguza kile hata kile kidogo unachokula ili kustokee na kibaki mabaki yoyote ya chakula ambayo yataifaziwa kama mafuta kwa hiyo lawama zote zinaenda kwa nani kwa mhango wa tatizo lawama zote 
zote zinaenda kwa mwenye kitambi lawama haziturudi sisi ambao tunakushauri hazinirudi mimi mtaalamu zinakuwa subjective sana kwa mtu ambaye ana kitambi kwamba wewe nimekwambia upunguze kula nimekwambia ufanye mazoezi kama umeshindwa hivyo ndio maana unamiliki kitambi kwa elimu hii ndivyo ilivyo kwamba elimu sisi tunajua kabisa kwamba sisi hatuna mapungufu na elimu yetu inajitosheleza kabisa inajitosheleza kabisa haina mapungufu yoyote sasa eh, nadharia yoyote na lazima iwe na mapungufu eh, je kuna watu ambao wanaenda mazoezi kila siku lakini hawapungui mwili nini sababu eh, nini sababu kwa nini hapungui mwili kwa sababu hajui ale nini afanye nini lakini pia kuna watu ambao wanajaribu kujinyima kula anapojinyima kula unajikuta ya kwamba anasukuma na njaa kali ambazo anashindwa kupingana nazo unajua daktari anaweza akakuzuia eh, kula lakini hawezi kuzuia njaa kwa sababu njaa sio tendo la hiari eh, sio tendo la nini la hiari ni involuntary action eh, kwa maana hiyo ni kwamba njaa ikija huwezi ukapigana ukapingana nayo lazima utakula lazima utakula kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana unapomweleza daktari daktari mimi nashindwa kutojizuia kula kwa sababu njaa zinanisukuma nile na njaa kali sana eh, kwa hiyo sasa swala zima la kupungua uzito unapoendelea kunisontea kidole daktari unakuwa kama vile unanisononesha unaniwekea majeraha makubwa sana kwa sababu kila siku nanilaumu mimi hot if elimu yako hiyo ambayo unaniambia kutekeleza labda ina mapungufu Eh, kwa hiyo eh, theories theories huwa zina mapungufu na huwa zina zina strengths zake na zina weakness zake sasa tuone energy balance model of obesity energy balance model of obesity ni, ni, ni nadharia ya kwamba unatakiwa ubalance kile unachokula na kile unachounguza ili uweze kuunguza mafuta E, ili usiweze kuhifadhi mafuta. Kwa maana hiyo ni kwamba unatakiwa ubalance kile unachokula na kile kinachounguzwa kusiwepo na baki lolote li ambalo linaweza kuhifadhiwa kama mafuta. Kwa hiyo sasa nadharia hii kwa tafsiri nyepesi kabisa hata mtu ambaye hajasoma anaweza kanielewa ni kwamba e, ni kwamba chakula chochote kinaweza kukunenepesha endapo ukila kupindukia ndio tafsiri yake ndio tafsiri yake maana yake ni kwamba naweza nikala kupindukia eh, chocolate na nikanenepa naweza nikala kupindukia mayai na nikanenepa naweza nikala kupindukia samaki nikanenepa naweza nikala kupindukia cabbage na nikanenepa naweza nikala kupindukia matembele na nikanenepa kwa maana tafsiri ya 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 ya, 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 ya hii nadharia ya hii theory ni kwamba chochote kinaweza kuninenepesha chochote kinaweza kuninenepesha endapo ni kila kupindukia kwa hiyo vyakula vyote vinachukuliwa eh, vinatizamwa vinakuwa na muhimili sawa katika ubora chakula chochote yani soda kalori moja ya soda ni sawa na kama nimekula kalori moja ya samaki Eh, maana yake ni kwamba kalori moja ya chocolate ni sawa kama vile nimekula kalori moja ya cabbage. Ni kila kalori moja ya ice cream ni sawa kama vile nimekula kalori moja ya samaki. <laughs> kwamba vyakula vyote vinafanana. Kwa hiyo katika katika swala zima la, 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 la kupunguza uzito kwa hii nadharia vyakula vyote vinachukuliwa katika mtizamo sawa. Huu ndo upotoshaji mkubwa kwamba utafananishaje vyakula vyote vinafanana. Hivi hebu chukulia mfano. Umeniambia nipunguze kiwango cha kalori kwa siku ili niweze kupungua uzito. Yaani nipunguze kiwango cha chakula ninachokula ili niweze kupungua uzito. Mfano, nilikuwa nimezoea kwamba kwa siku ninakula eh, ninakula kalori mbili kwa siku mfano chukulia mfano. Kwa hiyo sasa naenda nile calories mia saba au mia tano ili niweze kupungua. Sasa kwa maana hiyo mimi nika opt ya kwamba katika hizi kalori mia tano na kwa so it, it, the matter is to balance the calorie. Eh, the matter ni, ni kurestrict kiwango cha calorie ambacho nitakula kwa siku. Kwa hiyo mimi ninachofanya na opt na opt ya ameniambia calorie ngapi? Calorie mia tano badala ya elfu mbili ndipo nitapunguza.
kuchungua hiyo tunaita semi starvation diet you starve your starvation diet you starve yourself for the interest ya ku lose weight for the interest ya kupunguza uhifadhi wa mafuta kwa for the interest ya kupunguza kiwango cha kalori ambacho kinabaki hakijatumika katika mwili wa binadamu kwa hiyo uh, wewe unachokifanya ni kwamba una opt katika kalori 500 hizi mimi nitakula ice cream nitakula chocolate lakini nitakula kalori 500 <laughs> Alafu mimi nika opt tena. E, mimi nika opt ngasema mimi nitakula kipande cha samaki, halafu nitakula na mboga za majani. He, sasa e, na, na wote tukara kalori 500. Kwa hiyo utajikuta ya kwamba yule aliyekula ice cream na kipande cha chocolate kalori 500 hawezi kupungua despite ya kwamba amepunguza kiwango cha chakula. You get my point. Lakini huyo mtu ambaye amekula kipande cha samaki na mboga za majani, amepunguza nini? E, kalori ki intake lakini ameangalia hiki chakula kina ubora gani lakini katika elimu ya kalori ilikuwa haitizami vyakula katika ubora mwingine yani ni kilikuwa kinaangalia tu hiki chakula kina kalori ngapi elimu hii ya kalori ndio iliyotuambia kwamba ukila vyakula vya mafuta unanenepa kwa sababu gani kwa sababu mafuta yanakuwa na kalori nyingi Yaani ukichukua gram moja ya vyakula vya mafuta inapunguzwa mwilini unapata kalori eh, kalori eh, eh, tisa ambapo ukiunguza gram moja ya vyakula vya wanga na sukari unapata kalori nne kwa hiyo maana yake ukila vyakula vya mafuta utakuwa ume umeuzidishia ume mwili kalori zaidi ya mara mbili ya yule mtu aliyekula vyakula vya wanga kwa hiyo ndio maana vyakula vya mafuta vikasemekana ni vyakula vinavyonenepesha lakini e, tutajadili kule mbeleni kwa nini si kweli kwamba ukila mafuta utalundika mafuta e, e, lakini kuna mafuta mazuri na mafuta mabaya e, ukiamini ya kwamba ukila vyakula vya mafuta yataenda kurundikwa kama mafuta ni sawa na kuamini ukila mboga za, za majani mwili wako utabadilika kwa wakijani kitu ambacho ni impossible kabisa kwa hiyo sasa tuone kwa hiyo nadharia hii e, cha kwanza kabisa imetufanya tule vyakula ambavyo vina kalori ndogo. Kwa hiyo tukaambiwa vyakula ambavyo vina uwezo mkubwa wa kukata njaa, vyakula ambavyo vinaweza kutushimisha kwa muda mrefu, yani vyakula vya mafuta ambayo ni salama kwa afya. Tukaambiwa tusile. Kwa ndio maana watu wengi wanakuambia unahitaji kupungua vijiweni sasa kule vijiweni. Unaambiwa usile mayai, unaambiwa usile nyama, unaambiwa usile palachichi, unaambiwa usile nazi kwa sababu gani vina mafuta? Hivi vinaenda kurundikwa kama mafuta mwilini. Huu ni upotoshaji mkubwa. Katika sayansi ya mapishi tunaamini ya kwamba unapokula mafuta hayaendi kurundikwa kama mafuta. Eh, hai unapokula mafuta haendi kurundikwa kama mafuta. Maana hiyo ni kwamba baada ya kuviacha vyakula ambavyo vinakata njaa na kutufanya tukae muda mrefu bila kusikia njaa, tumehamia upande wa pili wa vyakula. Vyakula hivi tunavyokula ni vyakula vya wanga na sukari. Na kwa nini vyakula hivi vilisemekana katika nadharia hii ni vyakula salama na haviwezi kutunenepesha? Ni kwa sababu vina kalori ndogo. Kwa hiyo tukaambiwa vyakula vya wanga na sukari ni vizuri kwa afya kuliko vyakula vya mafuta futa kwa sababu vyakula hivi vinafanya nini vinakuwa na kiwango kidogo cha kalori kwa hiyo ndio maana e, ugali, wali, e, pilau, biryani, e, ndizi e, ni vyakula ambavyo vikaonekana kwamba hivi vyakula havinenepeshi kwa sababu havina mafuta, halafu vina kalori ndogo. <laughs> e, vina kalori ndogo. Kwa hiyo sababu kubwa kwa nini vyakula vya wanga na sukari vilionekana ni vyakula ambavyo havinenepeshi na vyakula vya mafuta vilionekana vinanenepesha ni kwa sababu tu maf- futa vinakuwa na kalori nyingi hicho ndo kigezo halafu pia hiyo ndo sababu ya msingi na vyakula vya wanga vina kalori ndogo Eh, kwa hiyo sasa tukaambua vyakula vyakula ni vyakula gani wanga? Eh, kwa hiyo tukaanza kula vyakula ambavyo ukila hauwezi ukakaa hata masaa matatu bila kusikia njaa. Vyakula hivi vinaongeza njaa. Mm, vyakula vya wanga na sukari. Kwa hiyo tukaanza kula vyakula ambavyo vinaongeza njaa. Vyakula ambavyo hatuwezi kudumu bila njaa ndani ya masaa matatu. Ndio maana uwezi uka ukala vyakula vya wanga na sukari halafu ukaepuka idadi mingi ya milo. Lazima utakula milo mitatu 
mpaka sita kwa siku kwa sababu muda wote wewe utakuwa unapigana mieleka na njaa utakuwa ni mtumwa wa njaa kali sana kwa sababu vyakula vya wanga na sukari vinaongeza njaa alafu kitu kingine vyakula vya wanga na sukari vinasababisha addiction tukaambua kula vyakula ambao vinasababisha addiction vyakula ambao vinaleta uteja kiasi kwamba ukikosa vyakula vya wanga na sukari unapata withdrawal symptoms unapata dalili kama kutetemeka udelele kukutoka mapigo ya moyo kwenda haraka kuweweseka kizunguzungu kichwa kuuma sana hizo ni dalili ya kwamba ume ume umeondoa vyakula vya wanga katika sahani yako unapata dalili kama vile umeacha madawa ya kulevya eh hebu fikiria vyakula ambavyo vinaleta njaa kali za mara kwa mara vyakula ambavyo vinaleta uteja ndio vyakula ambavyo tukaambua ni vizuri kwa matumizi ya binadamu ili aweze ku uzito wake na kigezo kikawa ni kwamba vina kalori ndogo kwa hiyo kidogo elimu ya kuhesabu kalori ndio hapo utata wake mapungufu yake mengine ni kwamba elimu ya kuhesabu kalori ni kwamba E, mbali na kwamba vyakula vyote vinachukuliwa e, mtizamo sawa kwamba mimi e, ukiniambia kwamba unataka kupunguza chakula na chakula oh kumbe the matter ni kupunguza chakula na chakula basi mimi nakula chocolate moja na ice cream <laughs> nakula chocolate na ice cream si nikupunguza tu kiwango cha chakula kwa hiyo kuna mama mmoja alikuja ofisini kwangu ananiambia daktari mimi nakula ice cream cream na na chocolate na chai bas kwa siku yani siri chochote kabisa lakini kila siku nazidi kuongezeka uzito nikamwambia huwezi kupungua kwa sababu wewe unacho ulichopunguza ni kiwango cha chakula lakini haujajua hauja ya kwamba ubora wa kile unachokula na jinsi gani kina uhusiano na kunenepesha na kuhifadhi mafuta ndio tatizo nikamwambia wewe unahitaji elimu ya sayansi ya mapishi kwanza ufunguke upate uelewa, upate ufahamu ndipo utaweza kutekeleza elimu yetu vizuri. Mm? Kwa hiyo mwingine anaanza kusema, "Oh, eh, daktari ameniambia kitambi ni ulafi. Kwa hiyo nifanye nini? Niangalie chakula gani ambacho nitakula." Mwingine anaweza ka opt ice cream na soda, mwingine anaweza ka opt samaki na mboga za majani. Huyo aliyetumia samaki na mboga za majani atapungua uzito, lakini huyo ambaye ametumia ice cream na soda Hawezi kupungua uzito hata kama amepunguza kiwango anachokula. Hmm? Mapungufu mengine ya elimu ya kuhesabu kaloni ni kwamba eh, vyakula vyote tunavyonunua sokoni havijawa calibrated with calories. Unanunua embe, unanunua machungwa, unanunua unga, unanunua ndizi zako, vyakula vyote nyama, unanunua samaki, unanunua karoti. Vyakula vyote hivyo havijawa calibrated with calories, yani havijalebiwa kalori. Vyakula vyote asili havina lebo ya kalori. Maana yake ni kwamba elimu hii ya kwamba kwa siku moja, mfano mimi nimekuambia we unaenisikiliza. Kwa siku moja unatakiwa usizidishe kalori mbili Hmm? Sasa we unatakuwa ujiulize Una, ni wewe ni layman hujui chochote eh hujui chochote hata sisi madaktari hatujui pia hata nutritionist hawajui we mwambie tu kalori hii na kalori kwa haraka haraka hii kalori eh, hii karoti na kalori ngapi kwa hiyo maana yake tu tunakaa na kompyuta pembeni tunapima uzito tukishapima uzito tunaingiza kwenye kompyuta tunaangalia nimekula karoti yenye kalori ngapi Eh, tunachukua ugali ule niliokula na upima uzito <laughs> ule ugali uliokula na upima uzito alafu naangalia kwenye kompyuta eh hii huu hu, ugali ambao nimekula wa gramu ya mbili una una kalori ngapi kwa elimu ya kuhesabu kalori eh kutotalize kalori eh, intake ni elimu ambayo ina changamoto sana changamoto yake inatokana na kwamba eh, haitekelezeki ni theoretical kwenye vitabu ni very interesting yani una, una ukisoma unaelewa kabisa is like kama hesabu inaenda vizuri ukifika kwenye unapigana na mstari kabisa hapa naenda kupewa tiki <laughs> elimu hii theoretical ni nzuri sana lakini practical elimu hii imekuwa ngumu sana hata kumshauri mtu hmm? 
mfano mimi daktari nataka ni mshauri mtu ni mwambie kwamba ndugu yangu unatakiwa upunguze ulaji wa vyakula vyako unakula chakula kingi sana ni sasa nile kiwango gani eh hili ndio swali la watu ule kiwango gani ndio hapo madaktari wote tunashindwa kujibu swali tunaanza kusema kula kiwango cha ngumi <laughs> eh, hakuna sehemu yoyote ambayo inasema kwamba mimi nastahimili ngumi ya wanga mi nastamiri ngumi ya ugali, ngumi ya wali, ngumi ya ndizi. Hakuna sehemu yoyote. Eh, hakuna sehemu yoyote anasema mimi nastamiri ngumi ya biliani. Eh, kwa sababu ngumi yangu ni tofauti na ngumi yako na nisikiliza. Ni tofauti kabisa. Ukubwa wa ngumi yangu na yako ni tofauti. Sasa wapi palipoandikwa kwamba ngumi yangu mimi ni sawa na uhitaji wa wanga ambao natakiwa. Hii inatokana na ni uvumi tu, ni, u, ni uvumi tu pale inapotokea pale ambapo Eh, daktari anashindwa kukueleza eh, eh, elimu ya karuri ili ukatekeleze vizuri kuna wengine watachukua kalamu anaanza kukugawania kwamba unatakiwa ugawanye hivi sahani hapa uweke hivi hapa uweke hivi actually hauwezi kabisa ukazingatia kiwango cha karuri na ukafanikiwa kwa elimu hii ni ngumu sana kuitekeleza katika jamii utekelezaji wake ni mgumu sana lakini ndio elimu ambayo iko kwenye mitaala ndio elimu ambayo iko kwenye miongozo ndio elimu ambayo tunafundishwa sisi madaktari ndio elimu ambayo tunatakiwa tuifundishe jamii sasa mimi mwenyewe nikitakiwa ni kufundishe elimu ya karuri ili uweze kupungua uzito natakiwa ni kufundishe uwe na mzani jikoni kwako uwe na mzani jikoni kwako na pia uwe na 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 na, 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 na kompyuta au kitu chochote ambacho kinaku kina, kina kupa majibu mfano unaangalia karori au uwe mzuri kimahesabu yani is all matter of mathematics <laughs> kwa hiyo kama ulikimbia hesabu ni shida sana mfano labda nimekutengenezea chati kwamba ugali ukila ugali wenye kalori moja ukila ugali ukila ugali wenye gramu moja hii ugali wenye gramu moja ni sawa na kalori labda tatu Hmm, labda tuseme hivyo kwamba sorry eh, kwamba ukila ugari wenye gramu ya moja ni sawa na kalori 400 eh ni sawa na kalori 400 kwa hiyo sasa wewe ambacho unatakiwa kukifanya unaingia sasa pale kwenye mathematics kwamba hapa nakula kalori 200 je nitakuwa nakula gramu 200 je nitakuwa nimekula kalori ngapi kwa hiyo hapo ni mahesabu sasa close multiplication <laughs> jikoni hapo unapiga mahesabu kwa hiyo elimu hii inakuwa ni ngumu sana kiutekelezaji unatakiwa na mzani unatakiwa mzuri kimahesabu sasa wale ambao hawajasoma utawaelekeza lini waelewe eh waelewe mdada wa kazi anakuandalia chakula Ana, atajuaje kwamba hiki chakula alichopika kina kalori kadha eh? inakuwa ni kazi sana kwa ni elimu ambayo ni ngumu sana kutekelezeka katika jamii imebaki tu ni assumption ni assumption ngumi 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 chora sahani iwe hivi hivi na hivi ni elimu ambayo ni ngumu sana uh, kutekelezeka Kitu kingine ni kwamba ni upotoshaji kusema ya kwamba what matters is only to balance the calorie the caloric intake. Maana yake ni kwamba mimi naweza nikapunguza chakula ninachokula nikaamua kula calorie 500 ya ice cream, chocolate na soda na biskuti na nikapungua uzito. Si ndio maana yake. Au mwingine anaweza kaamua kula mboga za majani, kula samaki, kula parachichi na 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 anakala calories 500. Kwa hiyo mtu aliyekula parachichi, mboga za majani na samaki calories 500, hivi kweli tumfananishe na mtu aliyekula calories sawa za calories 500 za chocolate, ice cream na soda. He? Huu ni upotoshaji. Unapoupa mwili soda Mm? Mwili unaitikia kwa kumwaga homoni nao nenepesha Homoni nao ifazi mafuta Na homoni nao zuia mafuta kwa kiwango kikubwa eh? Lakini napoupa mwili kabeji Napoupa mwili samaki Napoupa mwili parachichi Mwili unaitikia kwa kumwaga homoni Kidogo inao nenepesha na kunagania mafuta Manake kwamba huyu mtu ambaye tumekula naye calories sawa aliyekula chocolate ice cream na soda hataweza kupungua kwa sababu ingawaje anakula chakula kidogo lakini mwili utasisimuka kwa kumwaga homoni nyingi inayongangania mafuta 
lakini yule aliyekula chakula chenye calories sawa na yule mwingine aliyekula samaki aliyekula matembele aliyekula parachichi huyo mtu ata ata atamemina kiwango kidogo sana cha homoni inayonganganyia mafuta. Kwa hiyo huyu wa upande wa vyakula ambavyo vina mafuta labda kama samaki, amekula labda kama mayai, amekula kama parachichi na mboga za majani, atapungua haraka kuliko yule aliyekula ice cream, soda pamoja na chocolate. Hii inamaanisha nini? Vyakula vya mafuta na vyakula vya protein na vyakula ambavyo mboga za majani na baadhi ya matunda ambayo yana sukari kidogo vina uwezo mdogo sana wa kutikisa kongosho kumwaga homoni ambayo inahifadhi mafuta na kunanganyia mafuta. Lakini vyakula ambavyo vina shehena kubwa ya sukari na wanga vyakula kama ugali, vyakula kama wali, vyakula kama juice, vyakula kama matunda yenye sukari nyingi sana. Matunda haya yanaweza kukuzuia wewe kupungua uzito. Kwa hiyo unajitahidi unatakiwa ufanye kwamba jitahidi kupunguza vyakula hivi kwa kiwango fulani au kwa kiwango kikubwa kabisa ili kuruhusu mwili uweze kuunguza mafuta na kuyatumia mafuta. Swala la uhifadhi wa mafuta na swala la ku, la kutokupungua haraka ni swala linalosanifiwa na vichocheo vya mwili. Kuna homo zinazohusika na kuhifadhi mafuta na kuna homo zinazohifadhi zinazohusika na kungangania mafuta. Kwa hiyo sasa unatakiwa utambue ya kwamba kula vyakula ambavyo vinasisimua kongosho kumwaga homo ni kidogo inayohifadhi mafuta. Kwa hiyo wewe ukizingatia tu ya kwamba the, all, the, the matter is to balance the carol. Hautajua ya kwamba kile chakula unachokula kinaenda kufanya mwili wako uitikie katika kiwango gani. Kwa hiyo katika sayansi ya mapishi tunachokiangalia ni body's metabolic response. Unapoweka aina fulani ya chakula, jinsi gani mwili wako unaitikia pale unapoweka ubwabwa, jinsi gani mwili wako unapoitikia pale unapoupa parachichi, jinsi gani mwili wako unapoitikia pale unapoupa chocolate, jinsi gani mwili wako unaitikia pale unapoupa samaki mwili unaitikia tofauti katika kumwaga homo linazonenepesha na kuangania mafuta katika kila aina ya chakula ambacho unaupa mwili wako. Kwa hiyo ukisema ya kwamba vyakula vyote vinafanana unachotakiwa kubalance ni kiwango cha calories utakuwa umeipotosha nini. Sasa forget about calorie. Forget about counting calorie. Tuje sasa kwenye ubola wa chakula na chakula uje tuangalie kwamba unaweza ukara karuri mia moja ya kabeji ukawa sio sawa na mtu aliyekula karuri mia moja ya 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 ya, ya, ya soda unajua elimu ya karuri inataka kutushawishi tule vyakula ambavyo vimekuwa calibrated is karuri tule ch- uh, popcorns eh, popcorns tule nini tule soda tunye juisi kwa sababu vyakula hivi vyote vimekuwa calibrated is karuri ni vilaisi sasa ku count calorie lakini eh, sisi tunataka tule vyakula ambavyo ni asili vyakula kutoka shamba haviko habik, calibrated is calorie havina alama yoyote ya kwamba hiki unachokula kina calorie ngapi kwa hiyo sasa unapokuwa unakula chakula kwa kuangalia hiki chakula nilichokiweka mwili unaenda kuitikia kwa kiwango gani kumwaga hormone hizo nimepesha hutakiwi hata uwe na mzani ndani kwako Hautakiwi uwe na mzani ndani kwako. Unachotakiwa tu kuangalia hiki chakula ninachokula mwili wangu unaenda kuitikiaje. Utaweza kupunguza uzito hata kama umekaa. Elimu hiyo tunaita ni, hom- ni homono obesity theory. Kwa hiyo <laughs> ndio sayansi ya mapishi. Katika sayansi ya mapishi tunaamini ya kwamba vyakula havifanani vyakula vinatofautiana na katika sayansi ya mapishi tunaamini ya kwamba ustahimilivu wetu katika vyakula unatofautiana kuna baadhi ya watu wanaitikia kwa kasi sana kumwaga homo inayonenepesha pale wanapowekewa vyakula ambavyo vinasisimua kongosho kumimina homo ya insulini kwa wingi na hawa watu wananenepa kwa kasi kuliko watu ambao ni insulin sensitive mwitikio wako wao wa mwili ni wa kiwango kidogo sana ndio maana hawamenepi kwa kasi kama kundi la pili kwa hiyo mnaweza mkaa mnakula chakula kile kile ubwabwa maharage biryani 
ya soda juice baridi lakini wewe unanenepa kwa kasi na unaendelea kuwa shapeless na unaendelea kubeba magonjo kama kisukari upungufu wa nguvu za kiume ugumba au homono imbalance maumivu makali wakati wa heavy kufuba kwa ngozi yako chunusi nyingi usoni hayo ni matatizo mbalimbali ambayo yanatokana na mwili wako kutostahimili baadhi ya vyakula ambavyo mwili wako unaitikia kwa kumwaga homoni ya insulini kwa wingi ambayo inaenda kukuletea majanga yote hayo kiafya lakini pia kwa upande wa pili mwingine na mnaweza mkao mnakula naye vyakula hivyo hivyo lakini kwa sababu yeye ni insulin sensitive ability yake ya kuweza ku metabolize na mwili wake jinsi gani unavyoitikia unavyopatia ubwabwa unavyopatia soda unavyopatia ice cream mwili wake unaitikia kidogo sana kwa kumwanga homoni ya insulin kwa hiyo hauwezi kunenepa kama wewe ambaye you are insulin resistant kwa hiyo sasa katika sayansi ya mapishi tunaamini kwamba kila binadamu anatakiwa awe na mpangilio wake binafsi wa chakula kwa don't feel guilt unapomuona mtu anapiga biryani anapiga eh, eh, juice pale glass tatu ngapi za nani anamaliza tena anaenda kushipiga pombe usijilinganishe na yule na wala usimuone wivu wewe unatakiwa ujisome na usome mwili wako ujue wewe unatakiwa kuishi vipi mm, wewe unatakiwa kuishi vipi katika sayansi ya mapishi tunaamini ya kwamba tunaamini ya kwamba ulafi unaletwa na kitambi. Kwa hiyo kitambi ndicho kinacholeta ulafi na sio ulafi ndio unasababisha kitambi. Kwa sababu uh, nataka nikwambie kwamba unapokuwa insulin resistant unapoathiriwa unapo na vyakula vya sukari na wanga cha kwanza vyakula vya sukari na wanga vinaleta addiction vinaleta uteja na pili vyakula vya sukari na wanga vinaufanya mwili wako unapoupa chapati mbili na soda mwili unaitikia kwa kumwaga homoni nyingi inayoshusha sukari na unapata njaa za mara kwa mara kwa hiyo kitambi kinaleta njaa kali kitambi ndicho kinatoleta njaa kali na njaa kali ni dalili mbaya kitambi chako kimekufikia pabaya kimefikia pabaya kwa hiyo uh, uh, kwamba the symptomatic way ya kuweza kumjua mtu ya kwamba kitambi chake kimefikia hatua mbaya na anatakiwa badilishi haraka sana jia eh, mfumo wake wa kula ni pale unapopata njaa kali za mara kwa mara kwa jitahidi sana eh, kudhibiti njaa kali za mara kwa mara na uwezo kudhibiti kwa kula chakula mara kwa mara na vyakula unavyokula ni vile vinavyoendelea kuongeza njaa na kuendeleza kuongeza uteja vyakula vya sukari na wanga acha vyakula hivyo my friend alafu kula vyakula ambavyo vinakusaidia wewe kukata njaa eh tumefuona katika sayansi ya mapishi vyakula ambavyo vinasisimua mwili kumwaga homoni kidogo sana homoni ya insulin ni vyakula ambavyo vinakufanya ukae muda mrefu bila kusikia njaa vyakula kama mboga za majani vyakula kama nyama samaki mayai vyakula kama um, parachichi eh, nazi matango eh, ni vyakula ambavyo ni vizuri kwa hiyo kikubwa tu unatakiwa ujue ufate kanuni za maandalizi ya chakula kwa mujibu wa kitabu chetu cha mwongozo wa sayansi ya mapishi mm, utapungua uzito vizuri tu na sio tu the matter of losing weight lakini pia tu we have to reverse your medical conditions ambazo zinaendelea hapo ulipo kama una kitambi kuna minor errors kuna minor errors ambazo ni ongoing on zinaendelea kwa background and kama vile umefungua kompyuta yako hafu umeminimize mafile kwa hiyo unapokuwa na kitambi kuna mafile mengi ambayo ni pending yanaendelea 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 ni kama ni kompyuta yako e, umeme umekata basi yale mafile ambayo umeminimize yanaendelea hata kama una simu simu yako ukiminimize mafile simu yako itakuwa inakupa alert kwamba zile program ambazo umeziminimize zinaendelea kula betri yako kwa hiyo unatakiwa uzi close kwa hiyo sasa unapokuwa na kitambi na kufundisha sayansi ya mapishi ili tuende tuka close mafile yote ambayo yanaendelea chini kwa chini kama una upungufu wa nguvu za kiume we are going to close it kama una, una maumivu makali wakati wa head tunaenda kuya close kama unajisikia uchovu na sinzia ovyo ovyo tunaenda kuondoa hilo tatizo kama wewe sukari yako imeanza kupanda sasa tunaenda kuondoa hilo tatizo kama wewe uh, 
shauku ya tendo la ndoa haipo kabisa tunaenda kuondoa hilo lakini pia eh, ongoing on files ni kuvurugika kwa homo ni ambayo kunaanza kukupelekea kabisa pia usubebe ujio uzito tunaenda kuondoa hayo hayo ni mafaili madogo madogo ambayo yanaendelea mlini kwa hiyo sasa tunataka utambue kwamba kitambi eh, eh, ni, ni, ni reflection ya kwamba mwili wako umeanza kugomea vyakula vya sukari na wanga in the carbohydrate intolerance symptomatic way expression mwili eh, ni symptomatic expression of carbohydrate intolerance katika mwili wako mm, sasa tuone kwa hiyo sasa ulafi sio kisababishi cha kitambi ulafi unaletwa na kitambi je uvivu wa mazoezi unasababishwa na nini decreased physical performance ni dalili ya kwamba kitambi kimefikia hapa baya kwa sababu ukadi unavyozidi kuongezeka uzito mwili utakuwa mzito manunguniko ya viungo yatakuwa ya hali ya juu pingili za mgongo zinauma magoti yanauma nyonga inauma miguu inakufa ganzi hivi utaweza kufanya mazoezi gani unasinzia hovyo hovyo yani ni mchovu ni mchovu kupindukia kama vile unaumwa kama vile umebebeshwa mizigo usingizi usiku kupata ni shida mwili unauma wote hii yote huwezi ukapata munkali ya kuenda kufanya mazoezi kuna jamaa yangu mmoja rafiki yangu anaitwa Rudovic E, nimeweka e, yu, nimeweka e, testimony yake katika YouTube channel unaweza kupitia hapa. Anakuambia alikuwa na kilo tisini na mbili akaenda kufanya mazoezi gym. Kinachokuwa kinamfanya anashindwa hata kupiga steps kwa sababu mwili ulikuwa unauma, mwili una ganzi, mapigo ya moyo yanakata. Yaani anakuwa anakosa pumzi. Eh, anakosa pumzi. Eh, lakini alichokuja kugundua ni kwamba alikuwa anaenda gym lakini anasahau kujali chakula anachokula. Kwa hiyo alipokuja nikamwambia losing weight is all about your plate my friend. Eh, ni, ni jali chakula ambacho unakula. Akarekebisha kwa asilimia 95 eh, eh, vyakula ambavyo anakula lakini pia alichokifanya kingine kaendelea na mazoezi yake aliweza kupata mafanikio makubwa sana lakini alipungua kwanza akawa mwepesi ndipo akaweza kumudu mazoezi alipungua kwanza ganzi ikaondoka moyo ukaanza kusukuma damu vizuri akawa na pumzi ya kutosha ndipo akaweza kumudu mazoezi sasa mtu ana kilo 140 ana stroke e, ameparalyze upande mmoja utamwambiaje akafanya mazoezi mtu ana kilo 140 ana stroke ameparalyze hapo hapo ana njaa kali zinazomsibu hawezi kufanya mazoezi hawezi kuzizuia kula hapo ndipo elimu ya kwamba punguza kula ili uweze kupungua uzito inapogonga mwamba ndio maana sasa nakwambia tuna namna nyingine ambapo tunaweza tukakusaidia wewe ukaweza kupungua uzito wako ni rahisi sana kwa kuangalia chakula gani nile ambacho kitanisaidia kupungua uzito hata kama ninapokuwa nimekaa mwili unakuwa uko kwenye fat burning phase <laughs> kwa maana hiyo sasa kitambi ndicho kinacholeta uvivu wa kutumikisha mwili kitambi ndicho kinachofanya ushindwe kumudu mazoezi kitambi ndicho kinatoleta njaa kali kwa hiyo dalili za kitambi ni ulafi na uvivu wa kutumikisha mwili hivyo sio visababishi vya kitambi ni dalili za kitambi lakini ukichukulia swala la kalori elimu ya kalori elimu ambayo imepenyeza iko kwenye mitaala iko kwenye miongozo mbalimbali ya kiushauri elimu hii inagubika tusione adui ni nani na elimu hii inatufumba tuamini ya kwamba vyakula vya sukari na wanga si vyakula adui kwa sababu vina kalori ndogo ukisema ya kwamba soda inanenepesha mwenye soda anakuambia hapana soda inenepeshi wewe ndo mjinga unakula kupindukia unakunywa nyingi ukisema ya kwamba chocolate ice cream vinaleta athari katika uzito. Anakuambia hapana, we ndo mjinga, unakula ice cream nyingi, alafu unakula chocolate nyingi. Ndio maana unanenepa kula kidogo. Kwa hiyo elimu ya kalori inatufanya kwamba tusijue adui ni nani. 
eh, na biashara iendelee siku zote huwa nawaambia marafiki zangu ya kwamba mtu mwema ni yupi yule anayekunipesha au yule ambaye anakuongezea njaa au yule ambaye anakupunguza uzito na kukukatia njaa za kutokula mara kwa mara kwa hiyo vyakula vya sukari na wanga vimetushika babaya vimetushika babaya vinaleta addiction vyakula hivi vinaleta uteja vyakula hivi vinaleta njaa za mara kwa mara vyakula hivi vinatufanya tuwe na budget kubwa kwa siku watanzania huwa tujui kupiga budget tunakula milo mingapi tunadokoa dokoa milo mara ngapi Watu wengi wanapokuwa hawajaanza kutekeleza sayansi ya mapishi huwa wanajua ni gari sana. Lakini idadi ya milo pia huwa inapungua. Badala ya kula milo sita mpaka nane unajikuta kwamba unakula milo midogo, michache, maana hiyo ni kwamba unamudu zoezi kirahisi sana. Kuna ma- wanafunzi wangu wanakula milo miwili kwa siku kwa sababu hawana njaa. Mwili unaunguza mafuta, wana afya, wanapendeza lakini wanakula idadi. Hebu angalia mtu ambaye anakula vyakula vya sukari na wanga. Ambaye anasema ya kwamba hivi ndo maana watu wengi psychologically huwa wanakuwa affected. Anaangalia chakula ambacho anapost Dr. Boaz katika account zake za Instagram na, na Facebook. Anasema hivyo chakula kidogo hicho mimi kweli nitashiba. Kwa sababu tayari vile vyakula vimeshamwadiki. Mtu mwenye addiction maana yake ni kwamba kama zamani alikuwa anatosha kunywa bia moja. Mm. Sasa hivi anakunywa bia mbili ndo anasikia raha. Inafika unakunywa bia tatu ndo anasikia raha. Lakini inafikia siku unaliangalia kleti moja hivi unasema hivi huyu ana utani. Yaani mimi ananunulia kleti moja. Mimi nakunywa makleti mawili bana ya bia. Mwenyewe kwa sababu addiction yako ni kubwa. Umeshafikia level of addiction. Umeshafikia level of tolerance. Yaani una tolerate kreti moja. Kwa hiyo ili uweze kupata ile raha mstare ile reward signal. Unatakiwa angalau upige makreti mawili. Mm? E, ndo hivyo hivyo. Mtu kama umezoea kupiga e, u, ugali mlima, wali mlima. Unajiuliza hivi Dr. Boaz anavyokula vile mimi naweza nikaanika na nikana ni sana. Kwa hiyo mtu anaanza anaanza kutoka sisi tuna familia watu nane hicho chakula unachokisema wewe tule tu, kita, mimi nitatoa wapi hela ya kuanda hiyo <laughs> yote ni kwa sababu ya addiction kwa hiyo msishangae hata wanafunzi wangu mnapokutana na mikwaruzo na mwa, unamwambia mtu reality maisha ambayo unayaishi unasimulia kwamba mimi nilikuwa nakula hivi lakini sasa hivi hata food intake yangu imepungua nimeweza kuimarisha afya yangu naendelea vizuri kabisa kiafya unamsimulia mtu anakuwa analeta ukakasi mpaka mishipa ya damu kwenye shingo inatetamaa wewe usihangaike naye kinachomsumbua ni addiction ni addiction ndio maana katika kitabu cha sayansi ya mapishi nimeeleza baadhi ya vinywaji ambavyo unaweza kuvitumia ili uweze kuondokana na addiction hata mimi nilikuwa addicted nilikuwa nasoma elimu ya sayansi ya mapishi sometimes na do this yes nime construct sayansi ya mapishi je naweza kuitekeleza hata mimi mwenyewe nilikuwa ni ngumu nilikuwa ni ngumu sana kuitekeleza that's why nikaweza kuvibaini hivyo vinywaji ambavyo vinasaidia kukata kremi kwa hiyo uh, ni mambo mengi kidogo kwa hiyo sasa unaweza ukapungua uzito kwa kupuzia elimu ya kaloli hata kama wewe una stroke hata kama wewe una uzito mkubwa ambao umekupelekea magoti kusagika pingiliza mgongo kuumia kwa kujali ubora wa chakula unachokula Nashangaa sana unakuta mtu ana stroke unakuta mtu ana uzito mkubwa hawezi kumudu mazoezi yoyote tofauti na kukaa kwenye mkeka lakini vyakula anavyopewa na watoto wake ni vyakula ambavyo unaweza katikisa kichwa anamaliza kupiga dona lake pale anapiga juisi ya matunda ana yani anakula ovyo vyakula ambavyo vyote vinaenda kungangania mafuta vyakula vyote ambavyo vinaenda kusababishia ganzi vyakula vyote ambavyo vinamkosesha pumzi usiku vyakula vyote ambavyo vinaongeza mzigo mkubwa unaosukumwa na moyo plasma volume na matokeo yake shinikizo la damu vyakula vyote ambavyo vinaendelea kumlundikia mafuta na kudumaza mwili na matokeo yake kisukari kwa hiyo ifike wakati tujue ubora wa chakula unachokula mm, chakula unachokula E, katika sayansi ya mapishi tunajifunza kwamba kwa sababu tumetutadi tunajifunza e, kwamba kuna vyakula vyakula vinatofautiana kuna vyakula ambavyo vina mimina homoni nyingi na kuna vyakula ambavyo vina mimina homoni kidogo inaonenepesha na kunangania mafuta kwa unaweza ukala chakula cha kushiba 
na bado ukafanikiwa uzuri wa e, nadharia hii ya uhusiano wa vyakula na vichocheo vya mwili vichocheo vinavyohifadhi mafuta unajikuta ya kwamba hauna haja ya kuwa na mzani nyumbani kwako na hauna haja ya kuwa na uoga ucontrol food portion ambacho unatakiwa kufanya tu ni kuwa makini hiki chakula ninachokula kinaenda kuleta mwitikio gani katika mwili impact gani katika mwili metabolic response gani katika mwili hilo ndio jambo la msingi lakini pia hakikisha unazingatia maandalizi ya chakula unaweza kuwa umenunua samaki unaweza kuwa umenunua nyama unaweza kuwa umenunua mayai mboga za majani lakini ukakosea kuandaa kwa kutumia mafuta mbalimbali unaotumia kukaanga ukakosea kuandaa na ukakosea katika mfumo mzima wa, wa kupangilia uleje na wakati gani ambavyo unatakiwa kula zingatia kanuni zote za sayansi ya mapishi nina imani kabisa utafurahia utapungua uzito simaanishi usifanye mazoezi mazoezi yana kazi nyingi mazoezi yanaongeza kinga ya mwili mazoezi yanaimarisha usingizi mazoezi yanaimarisha yana uwezo wako wa kutunza kumbukumbu na, ku, na kunasa mambo e, mazoezi yanaongeza afya ya ngozi yako mazoezi yana boost nguvu za kiume mazoezi yana balance hormone Mazoezi yana kazi nyingi lakini huwezi ukaenda kufanya mazoezi huku ukiwa unakula vibaya kwa matamanio ya kupungua uzito. Nashangaa sana. Unatoka tu mazoezi unapiga glass moja ya juisi baridi, huwezi ukapungua hata siku moja. Labda kama unaenda mazoezi kwa ajili tu ya mambo mengine ya kiafya na si kwa ajili ya kupungua uzito. Nataka tu nikwambie pia hata unapotekeleza sayansi mapishi, sio lazima upungue uzito ndio uweze kuzuia. No. Uh, unaweza uh, pia uka, uka tuna, 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 tuna kwamba kabla hujapungua uzito lazima mwili ujitibie kwanza matatizo madogo madogo ambayo yanaendelea lazima tu close uh, zile faili ndogo ndogo ambazo zinaendelea underground ya kompyuta yako underground ya ya, ya, ya simu yako ili zisiendelee ku drain battery yako <laughs> Okay, karibu sana katika sayansi ya mapishi naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Uh, hakikisha una subscribe katika YouTube channel yangu. Upande wa kulia pale chini kuna neno subscribe. Bonyeza subscribe na pia bonyeza alama ya kikengele ili tu